ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் ஆடிஷன் ஸோ இந்த ஆடிஷன் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பர்டிகுலராக வந்துட்டு சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது அதாவது மைக்ரோஃபோன்லேருந்து சவுண்ட் வந்துட்டு எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நியூ ஆடியோ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு கேட்கும் சில பேர்த்தோட இதில் வந்துட்டு இந்த செட்டிங்ஸில் வந்துட்டு வராது ஸோ ரெக்கார்டிங் நீங்கள் அமுத்துனீங்கனால வராது அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறத இருக்கும் இதில் வந்துட்டு நோ இன்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செட்டிங் வந்துட்டு சில பேர்த்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகாது அப்போது வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ வந்துட்டு இந்த இது கேட்கும் ஆனால் ரெக்கார்டிங் ஆகாது இப்போ வந்துட்டு நான் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் எனக்கு வந்துட்டு ஹெட்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஃபா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிறேன் ஸ்டீரியோ வச்சுக்கிறேன் தேர்ட்டி டூ வச்சுக்கிறேன் ஹெக்டாக்ஸ் வந்துட்டு நான் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் இதை வச்சிட்றேன் இப்போ இந்த ரெக்கார்டிங் நான் வந்துட்டு ஆன் பண்ணேனா பாருங்கள் ப்ளே ஆகாது ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட்டிங்ஸில் வந்துட்டு நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் அதாவது நம்மளோட இன்புட் வந்துட்டு எங்கேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் மைக்ரோஃபோன் யூஎஸ்பி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதே போல் என்னோட அவுட்புட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு யூஎஸ்பி போர்ட் வழியாகவே போகிற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் சரி பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடியோ அவுட்புட் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு உங்களால் கேட்க முடியும் ச ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எம்எம்இ அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூஏஎஸ்ஏபிஐ அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் கீழே இருக்க வந்துட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்துட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பெரிய லெவலில் வந்துட்டு நிறைய ட்ராக்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மல்டிமீடியா அப்படிங்கிற மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ஜி இதை வந்துட்டு இன்புட் அவுட்புட்டை வந்துட்டு நான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு வேவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்வாப்பி இன்புட் அவுட்புட் தான் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம டச் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லெட்டன்சியில் வந்துட்டு நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு அனாஃப் நம்ம அதில் எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் சிலர் வந்துட்டு ஃபிஃப்டியில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம டூ ஹண்ட்ரடே வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் நான் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன அப்படிங்கிறத இதில் வந்துட்டு செட்டிங் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீக்கரோட லெவல் என்ன இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸ்பீக்கரோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு எவ்வளோ எனக்கு வந்துட்டு வால்யூம் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ரெக்கார்டிங்கில் போய்ட்டு மைக்ரோஃபோனோட லெவலும் வந்துட்டு நான் பார்த்துக்க முடியும் எவ்வளோல இருக்குது ஹண்ட்ரடில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிச்சு வந்துட்டு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வருது அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சில டைம் டைமில் இன்னொரு காரணங்களுக்காகவும் ரெக்கார்ட் ஆகாது அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன ப்ராப்ளத்தினாலெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய யூஎஸ்பி ஆடியோ போர்ட்டை தான் வந்துட்டு மைக்ரோஃபோனுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் மைக்ரோஃபோன் யூஎஸ்பி ஆடியோ போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இது சிஸ்டம் செட்டிங்ஸு இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆப் வால்யூம் டிவைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு அங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே யூஎஸ்பி இதில் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க இதில் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஆகாது ஸோ அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்லேயே வச்சுருக்கணும் ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு யூஎஸ்பி இதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத
எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் ஆடிஷியன் பாஸ் கொடுத்திங்கன்னா பாஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மூ ஹெட் டு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கடைசிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா கொண்டு போய்க்கலாம் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அதாவது இந்த மார்க்கர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் டைம் லைனில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஸோ அந்த ஹெட்டு வந்துட்டு மூவ் ஆகிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வேர்டு ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மூவ் ஆகும் இந்த ஃபார்வேர்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு எடிட்டிங் டைமில் வந்துட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம இதை பிடிச்சி நகர்த்திகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணிக்க முடியும் நான் ஆடிஷனில் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம ஒரு பெரிய டைலாக் வந்துட்டு பேசுகிறோம் சின்ன கரெக்ஷன் வேணும்னா பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை மட்டும் நான் பேசி கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம இந்த ஆடிஷனை பொறுத்தளவு பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ப்ளே பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இதில் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் எனக்கு லூப் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ இதை இதை வந்துட்டு நான் ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லூப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணேன்னா எனக்கு இதுக்குள்ளாரையே ப்ளே ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஆடியோ வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை திரும்ப திரும்ப கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த லூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெக்டாக்குலரை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு போடுறேன் ஸ்பெக்டாக்குலரில் இந்த கலர் வேரியேஷனை வச்சுட்டு எப்படி வந்துட்டு ஆடியோவோட வேல்யூ வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ ஹை பிச்சில் போயிருக்கு லோ பிச்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இது கலர் கலராக வச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை நான் உங்களுக்கு தனியாக கிளாஸில் போடுறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இப்போது இதை வந்துட்டு நான் ஸ்டாப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இந்த இதுக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிப் ஸ்கிப் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் இந்த ஸ்கிப் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை மல்டி ட்ராக்கு கொண்டு போனோம்னா அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்க முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு நான் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஓகே ஸோ இப்படி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணினதை வந்துட்டு நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய செலக்ஷனை வந்துட்டு நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியும் சாரி எண்டு இது வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் எண்டில் மட்டும் நம்ம அந்த எவ்வளோ தூரம் ஆடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்கிப் டூல் வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஸ்கிப் டூல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதே ஆடியோ வந்துட்டு காப்பி பண்ணி நான் இன்னொரு இது பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இது ஆல்ட்டை பிடிச்சி நான் ட்ராக் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஸோ இதை வந்துட்டு எனக்கு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நான் ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படி இது ஸ்லிப் டூவில் போயிடுது இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் இந்த அளவுக்கு வைக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஸ்கிப் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டூல் இருக்குது இது வந்துட்டு ஸ்கிப்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு ஸ்லிப்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லிப் டூலுங்கிறது வேறு ஸ்கிப் டூலுங்கிறது வேறு ஸ்லிப் டூலுங்கிறது வேறு ஸ்கிப் டூலுங்கிறது வேறு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க இது வந்துட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் எண்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்துட்டு நம்ம ஆடியோ ட்ராக்கை வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ட்ராக்கோட லென்த்தை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எது விசிபிளாக இருக்கோ அது மட்டும்தான் அவங்களால வந்துட்டு கேட்க முடியும் ஹைடாக இருக்கிறத நம்மளால் கேட்க முடியாது அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஸ்கிப் டூல் ஸ்லிப் டூலுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஸ்கிப் டூல் வந்துட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூல் அது வந்துட்டு ரொம்ப எடிட்டிங் டைமில் வந்துட்டு இன்பிட்வீன்
மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த டூல் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு தனியாக கிளாஸில் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கிப் டூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்